，爸爸，宝，哎呦，哎呦，哇、哦，你是想爸爸了？嗯，亲爱嗯，宝贝，想你。我们是来接你回家的。你现在手里还有好多事呢，走不了。我们可以等。不用，要不然你带小猫先回去吧。没关系的，能等。爸爸，跟我回家吧。宝贝，爸爸上着班呢，爸爸有好多事儿要做，爸爸现在回不了家。这样，你乖乖的，你跟妈妈先回家，爸爸晚一点再来看你，好不好？爸，哎，宝贝，没事儿，你先去忙吧，我们就在这儿等着。先别着急，别着急，哦，我马上过来啊。电话你为什么不接呀、啊？怎么了？你姐带着小莫跑到你姐夫那公司楼下去，小莫不肯走。啊！姐，这……哎呦，干嘛干嘛？小莫，小莫，干嘛小莫？姐，回家行吗？好不好？赶紧带他上车。回家行吗？来，起来，听话，走。
爸爸为什么不要我们了？你看，我刚才不是跟你说半天了吗？爸爸没说不要你们。是不是我和妈妈惹他生气了？小莫啊，我只能告诉你呢，可能是你爸爸跟妈妈之间呢，俩人吵架了，跟你呢应该没什么关系。但是姨父啊，今天必须得批评你。你说你今天怎么闹？应该吗？爸爸跟妈妈吵架了，妈妈心里肯定已经不舒服了。但你这么一闹，你想想，她心里会不会更不舒服呀？嗯，小莫啊，你现在呢，长大了，你得学会呢，站在别人的立场上去想问题。有的时候啊，你得替妈妈想想，好吗？行了，你今天闹也闹了，可以睡觉了吗 ？OK， 那就闭眼睡觉吧。小莫已经睡。那个姐夫什么时候走的呀？有几天？你能不这样吗？我告诉你，你越这样，他就越看不起你。你干嘛去找他呀？是小莫要去找他妈的。那你要拦着，你干嘛不拦着呢？林伟都已经这样了，你们还要去求他？你干嘛那么作践自己啊？我想把他放下，可这个家里到处都是他的影子，哪哪都有他。出了这个门，不管去到哪儿，都会想起来，我们曾经一块儿去过。就算是他背叛我，我有的时候都能把这个背叛给忘了。我不想离婚，小莫太可怜，所以你就连自己的底线都没了，无底线的原谅，你觉得这样妥协有用吗？他回来了吗？哦，就算他回来，你觉得这问题能解决吗？就算是解决不了，我也认了，只要他能回来。我不想离婚，我想要这个家。你刚才不都已经听见了吗？我说他恨我。那个姐，我觉得孩子说这话，你得正确的理解。他心里也有积怨，你得让他发泄出来。他要是不发泄出来，那孩子憋在心里头也会憋坏了的。要不，要不这样吧，一凡。今天晚上你就在这儿留着，好好陪陪姐。我先回去，然后明天早上呢，我过来再接小萌上学。明天你们就好好的休息休息，啊！谢谢你啊，雨林。没事儿，姐这我,我应该的。我爸爸妈妈离婚怎么办？他们，他们不会离婚的，他们永远都会是你的爸爸妈妈。
。那天，在你爸爸公司楼下，你去闹，然后你说你恨妈妈，你是真的恨他吗？妈妈伤心了。你这样说，妈妈会很难过的。你有考虑过她的感受吗？现在已经快十岁了，在我们的成长过程当中，我们就是要学着，慢慢的学会理解对方。你明白我的意思吗？那你帮我给妈妈道个歉，就说我不恨她了，让她别伤心了。小莫，爸爸跟妈妈其实。很努力想给你一个完整的家，但是他们的问题，他们之间的误会可能还没有解决好，所以我觉得你应该给他们时间。但是小莫，你知道吗？他们这么努力的想给你一个完整的家，是想看到你快乐。如果你现在每天这样不快乐，你觉得他们会高兴吗？上班啊！我正送小莫上学呢。最近怎么样啊？来两回都没见着你。呃，没事儿啊。怎么了？不舒服？生病了？没有。你在那儿等着我，我现在马上过去。我现在就回家了，要不然你就到我们小区来找我吧。给小韩做的，这不是一凡发话了吗？这我哪能不弄啊？这好久没看闺女了，正好他们俩一人一份儿。说这个一凡是怎么想的呀？好像跟变了个人似的。是变了，变聪明了。你想啊，这小韩要是瘫痪站不起来了，他肯定要依赖雨明一辈子。咱雨明不可能不管呀，这是雨明和一凡以后要面对一辈子的事情。既然这一凡回来了，想继续过下去。他肯定希望小韩早点好起来。嗯。怎么脸色这么不好啊？有吗？这林伟又怎么你了？他搬出去住了。啊？算了，不说这个了。找我有事吗？咱咱甭在这儿聊了，找个地儿边吃边说吧。啊！哎，我现在什么都吃不下。你瞧你现在这脸色，有一大半就是饿的。我跟你说，人饿的时候啊，看全世界都别扭。吃饱了，天塌下来都没事儿。走，走。妈，哎，你以后就不用给我送汤了。小宝每天都给我煲，我都喝吐了，我。你吧，就生在福中不知福。我跟你说，你妈这辈子都没喝过你爸煲的汤。不要这么说吧，人小宝还真不错、啊。就那样吧。哎妈，哎，你看这怎么样？这怎么弄个粉色呀？这还不知道男孩女孩呢。<笑>也是哈、啊，啊，是吧？哎，林伟哥。江一林知道吗？知道啊，都忍了多少回了他？干嘛呀、啊？你这是拍照啊？我。哎，干嘛、啊？你这是？你现在不能动气，怀着孕呢啊？我不动气，我就过去提醒他们一下，要不我对不起依林姐。我提醒去。你看这个好不好？林伟哥。谁啊？小丫，你怎么在这儿？啊，这位是我们公司的同事。啊，这是我妈。认识。你好，阿姨。见过啊。见过。哎，那我们自我介绍一下啊
我叫王小丫，是依林姐妹妹的小姑子。这位呢是我妈，是依林姐妹妹的婆婆。哦，依林姐你认识吗？他老婆。你们好，我叫秦山，啊，我们是同事。哦，现在同事都流行牵着手逛街呀。秦山，秦三儿，秦小三儿，还没弄明白吗？古代叫妾。现在就叫小三儿，啊！你们说话可不可以注意点？我注意了，你注意了吗？你拉着别人老公的手逛街，你不还臊吗？你不知道他有老婆孩子吗？哎，阿姨，我们俩还有点事儿，我们先走了。你先别走的，我跟你说，林伟，咱们俩可是八竿子才够得着的关系。但是我要劝你一句，亏心事做太多了，可是要还的，懂吗？这个汁儿做的特别好，牛肉也特别新鲜。待会儿还有甜点，你可以尝一尝，味道很不错。你有想吃什么你就跟我说。我一朋友啊，就是一饭馆幺幺四，一纯吃货。你想吃什么，你跟他讲，都有推荐。你想让我化悲痛为食欲啊？你最近确实太瘦了，可以适当增点肥。妈，您刚才真是太帅了，哼，但真的太可惜这江一林了。有什么可惜的呀？林伟根本就配不上他，我觉得他们俩早分了得了。干嘛呢？把照片发给依林姐、啊。别发呀，咱骂骂就行了，别发啊，听见没有？哎，发出去了。哎呀妈，您知道吗？这世界上啊，就是因为有您这种思想的人存在，才让那些小三儿跟渣男得逞啊！我之前就想开一微博，让所有的女人把那些对他们心怀不轨的有妇之夫全部揭发出来，我一个个发到微博上，这样呢，所有的已婚女士就能在我的微博上查到他们老公的案底。你确定这么做吗？我就那么一说，我哪有时间？啊，我有时间啊，我真的有时间，这事儿我来做。你冷静点儿，现在过去没有用。我怎么做才有用啊？你现在去就是羞辱你自己。你要真想报复，找一个更有效的办法。其实你是一个很优秀的人，你的问题就是放不下。现在你该放下了，你好好想想怎么能让自己过得更好。不管什么时候，你记着。还有这个男闺蜜呢。不是妈，这事儿呢，我是早就知道了，但是您也不能说让让小丫就把那照片给人发过去了。哎，小丫什么想法？您又不是不知道，万一姐姐看那东西，人家出点什么事儿。行了行了行了，我我呀，我不跟您说了。这样吧，我跟一凡过几趟，好不好？您要是想通了，不纠结了，就有食欲了，还真对。那个姐。我妈和小丫儿啊，嗯，是我谢谢他们。去年的网上，我们同学的那个群里，有一个男同学的老婆，跳上来就破口大骂，骂她老公有了外遇，各种揭发，弄得她老公特别狼狈不堪。当时我们就想。完了
咱俩肯定得离，这日子肯定过不下去了。后来，后来他老婆居然说，不管她老公在外边发生什么事儿，她都不会离婚。这个家都不会散。我当时听完之后，我特佩服这个女的，事情都这样了，她还能这么想、这么做，实在是了不起。可是今天，我不这么认为了。女人。就一定要忍吗？我没事儿，回去吧，甭担心我啊。好着呢。哦，六幺，过两天伟伟过生日，你们把时间留出来，我准备热热闹闹，给他开个大 party。回去吧。你说又是要去哪儿玩啊？啊，就是周边瞎逛逛呗。<笑>不是我又说你，你最近呐、啊、玩心太重了。林伟马上就要过生日了，你也不说说为他准备准备。我们就想两个人过了，你们自己过哦，二人世界，嗯，这个爸爸懂。小莫，那就别愣着了，赶快上楼下棋去吧。好。接一个电话的，你就把我放下吧。我放不下，没有别的意思，就是想给你过个生日。碧莲，你觉得有这个必要吗？场地我都已经布置好了，你们公司的同事都请了，明天等你啊。其实我也听说了，公司那边的人他们都去。看来我们不去还不行吗？就这点事儿，你还想闹的，大家都知道啊。哎，你想去吗？去啊，他们都去，我为什么不去？我跟你说，秦人，我老觉得这事儿没那么简单呀、啊。其实这事儿挺简单的，他跟了你这么多年，肯定舍不得，想借着这个生日让你感动，好回去呗。行，我我再讲。电炮啊，我我剁了他。哎哎，小金妹，后边还后座炮呢，小妹照打你，你死了，知道吗？回不吧？不会。说了就说了，什么好回的？嘿呦，有骨气啊！男子汉有骨气，那总摆吧。我一个，不玩了。哎，你这会儿是不是不舒服啊？哦，我明白了，是他们过生日没让你出席，你不开心是不是？没关系的，明天外公啊，带你出去玩，带你出去嗨呗。还怎怎么样？我、哦、羡慕，呃，都羡慕林伟能娶这么个好媳妇儿。<笑>你们先聊。嗯、小丫，哎，你今儿真好看。<笑>怎么说话呢？姐哪天都好看。<笑>照顾好，你放心吧。姐、啊。姐，来了。嗯。哎，随意啊。嗯，那一会儿聊。嗯，哎
，蒸汽来喽！默默，小莫，小莫，兄弟，你来放，你来放，来来来来，来来来，来来来来，哎，抓住了啊，抓住了，哎哎，这手，哎对，哎对，蒸汽来喽，蒸汽来喽，哎哎哎哎哎，这来，哎哎哎，要掉下来了，呃，放放啊放啊，收线，收线，要掉就收线，收收，你怎么了你？啊，放啊，不舒服啊？发烧了吗？没有啊，怎么了你？爸，我妈今天不离婚。啊？依林姐，她不会不来了吧？依林姐，要不你去忙吧，我们在门口等。你也来了，是啊，你都通知了，我当然回来。谢谢，真给面子。进去吧，大家都来了。我先干了，你们随意啊。平时我也不爱说什么肉麻的话，但是今天是我老公林伟的生日，也是我们的结婚纪念日，我就肉麻一回，大家请看吧。十九岁，我第一次遇到林伟，跟联谊寝室的男生一起唱歌。二十岁，我们俩第一次约会，他说要把这辈子的约会都卖给我，我给他买了一大桶冰激凌交换，他吃完拉了两天肚子。二十二岁，我们毕业了。二十五岁，我们结婚了，有了小莫。别误会啊，不是奉子成婚。<笑>小莫满月，我们住五十平米的小房子。林伟感动的不得了，说累到吐血都要给我们娘俩更好的生活，换大房子。二十七岁，小莫两岁了。大房子还没有着落，我在会计师事务所也升职了，一起跟林伟为房子奋斗。为了把日子过得更好，我们两个人一门心思拧着一块往前走。现在想起来，那段日子是苦点儿，但心里很踏实。这个时候，我老公得到一个很好的机会。韩总，你还记得吗？当时韩总那单生意吗？您说，只要林伟能拿下这单生意，您就给他升职。韩总，到现在我都感激你，谢谢。为了能让我老公拿下这单生意，我辞去了工作。去照顾韩总的妈妈，是韩妈妈自己福气好，很快就康复了。但是韩总，硬是把功劳归在我头上，把这单生意给了我老公。我老公升职以后很忙，根本顾不上家，我也就没再回去工作。其实，我还是挺喜欢当会计师的，这点秦山知道。是吧，老同学？大
但是，但是我更喜欢当林太太。结婚之前，我跟秦山一样，认为事业最重要；但是结婚以后，有了孩子，我觉得林太太才是第一位的。依林，我得给你封一个模范贤内助。<笑>行啊，韩总，谢谢。来，大家接着看。聪明点吗？我也是没有办法了。孩子们呢，都不接电话，我只有打给你了。都不接，他们都没在家呀。那那你知道他们去哪儿了吗？我也不太清楚，好像说是给林伟过生日什么的。哎，都这样了，还给他过生日啊？那你知道去哪儿给他过生日吗？嗯、呃，小丫结婚那个地方叫翠明路，嗯、呃，什么荷塘月色？哦哦哦，知道了。三十岁，我们有了大房子、车子，儿童节带小莫去游乐场，坐过山车，他恐高，林伟把他放在肩膀上待了几分钟，想锻炼他，结果硬是下不来了，说这样感觉。他一下子长成了大人。小莫之前说他坐在林伟的肩上像个大人，现在也算是个小大人了。小莫十岁，我三十五岁，林伟三十六岁，十九岁到三十五岁，十六年。时间真的过得很快，好吧，下面就请我们的男主角上台吧。老公，十六年，我一直都很努力。为了你，为了这个家，不管我付出什么，都是因为我爱你。第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个，第一个。付老付老，这别行。这可是你们说的啊？是啊。可是现在，恨你。三十五岁，我老公背着我，跟他们公司的财务总监。我的老同学秦山走到了一起。十六年前，我也青春逼人。现在青春不在了，我只剩下一肚子的怨气。我不能就这么过下去。秦山。可以把我的老公让给你了，我现在放手了。李
一位，你等一下，我有话还没说完。十六年，我对你所有的爱，到今天都变成了恨。我必须要把这些都说出来，不然我会疯，会死啊！我不允许自己就这样被你悄悄抛弃，别怪我，用这种形式把你对我的伤害换给。你们的十年的照片很感动，但结局没想到。这么多年来，你对林伟的支持，我多多少少知道一些。我一直以为，林伟是一个知恩图报的人，有底线，有原则。最近，公司有些传言，我都没信。可，我不多说什么了。今后的路。还很长话呀，不行，玉明，哎，你进去，跟依林说呀，在林伟那儿啊，说句软话，实在不行的话，我去给林伟认个错，行不行？啊，不不,不是爸，那我,我跟一凡呀，都已经劝过了，他俩，那真是过不下去了。可他们不能离婚呐，你想想啊。以后依林一个人带个孩子，那怎么过呀？他是搞婚介的，他不会不明白这个小道理。玉明，你跟我说句实话，是不是林伟在外头已经有人了给你做饭吃啊，嗯，爸，来，您把东西给我吧。您要是累了，您就回屋呢歇会儿去。饭做得了，我叫您。嗯，你妈怎么没回来？啊，你妈呀，我妈回来，只不过你妈呢，可能今天回来的会晚一点啊。姨父。嗯。我问你个问题，你说，我爸我妈是不是离婚了？你知道什么是离婚了吗？知道，就是一件没有意义的事情，很严重。有多严重？
就是非常严重。小莫，你告诉我，你是不是特别怕他们两个离婚呀、啊？我不怕，因为他们离婚了，我还能见见他们。那你为什么这么问我呀？因为我怕他们见不到了。是不是没吃过姨父做的饭呀、啊？今天姨父呀，好好的给你露一手啊！但是呢，你得答应我一个条件。嗯。一会儿咱跟外公吃饭的时候啊，在饭桌上，你呢得使劲的把菜跟饭呀、啊、都吃干净了，这样的话，外公才高兴，好不好？啊，还真是从林这儿要的地址啊！他电话他都打咱们家了，我也不能不说呀。哎，这江一林解恨了没有？过个生日解什么恨呀、啊？行了，林伟都这样，他还能好好给他过生日啊？你以为你妈傻呢？嘿，我发现您现在越来越八卦了啊！你不说我也知道，这江一林多聪明啊！他要是下了决心的事儿，那就便宜不了谁了。男人就欠收拾。你以后跟这个小孩，你要是再那什么，这一凡就跟他姐这么学着收拾你。爸，您听听，您听听啊！哎，我还是您亲儿子吗？亲儿子，我才得更高标准严要求。嘿，您真是一好婆婆，我发现。别听你妈胡说八道，她心里啊根本不是那么想的。嗯，算你了解我。哎，你们俩最近的。多关注了一点依林，就别老让他一个人在那屋里待着，不行，把他接咱们家出来。我我都不知道您这话哪,哪句是真的了。我哪句都是真的啊！你妈没那么饿。行，知道了。投入了，自己什么事都放一边，所有事都是为了林伟给小莫，结果什么都留不住。要是有一天，我也因为相信你而付出代价，我也认了。来你怎么不说话呀？你不是电话里跟我说要跟我谈小莫的事儿吗？那就谈吧。既然都说到这一步了，那咱们也都别藏着掖着了。
只有一个要求，你让我把小莫带走吧。怎么可能呢？我怎么可能会把小莫给你呢？这个问题连想都不用想，你根本就没有资格。我是没有资格说这样的话，我只是觉得咱们，咱们俩分手以后，你一个人带个孩子太不容易了，家里的房产、现金你都可以拿走，我就只想把孩子带走就行了。你听说哪个孩子跟后妈在一起能生活的幸福呀？小莫是我一手带大的，他从小到大，所有的事情都是我在照顾，他已经习惯了跟我生活在一起，而且。我们俩之间没有必要较劲，要想到孩子的感受。我不想让他因为这件事情改变他自己的生活环境。不过有一点你放心，你永远都是他的爸爸，这个我是清楚的。希望我们的生活还能像以前一样，但是我真的没想到你会那么做。咱们俩之间起码唯一的一点信任都没有了。我承认那件事情是我的错，但是也不足以是能让你跟青山走到一起的理由。说这些了。既然我们已经谈好了，也已经这么决定了，那咱们就痛快点儿，明天就去民政局把事儿办了吧。真是割肚皮啊！以前林伟哥看起来那么好，现在怎么就……不过这么一想吧，我现在好像也没有这么讨厌这房子。家嘛，肯定越看越好。好像也没那么讨厌你了。
我一会儿得给林伟同志打个电话表示感谢。这反面教材做的太好了。你神经病吧你！不瞒你说，就刚才你那么一说吧，我好像还真有点犯神经。你说不讨厌我，那是不是就是很爱我的意思？要是很爱我。这脚洗完了，它就是香、啊。别吓这孩子，这水有点凉了，给你加点热的。你就没有什么话想对我说吗？依林，你什么都不用说，我不想听。那我送送你行吗？十多年了，咱们两个终于在一起了。明天你就搬过来住吧。啊，青山，不是都离了吗？怕什么呀？公司那边的同事，我想过几天也就忘了。咱买的事儿，公司上上下下几乎全知道。我们又在同一家公司，今后抬头不见低头见。你觉得这样合适吗？那你什么意思啊？我觉得挺别扭的。其实我是想……我不辞职。失望了。我从来没打算过让你辞职。我话都没说完呢，你想都不想，你居然让我辞职。我也没想让你辞职啊。我们这个行业，就现在这个公司最好，而且你现在已经做到我们这个区的销售总监了，往上还有总部。你辞了职，你去哪儿？有我的条件。我不愁找不着工作，你是不愁找不到工作，薪水有可能也不比现在的低，可是发展空间呢？你想过没有？你一进中小型企业，就会做到最高层的天花板位置，那往上还能去哪儿啊？你才三十几岁，往后你还有二十多年要奋斗呢，那以后怎么办？就守着那个天花板过二十多年呀、啊？让你走，你舍不得。让我走呢，你又怕我今后发展不好，那你到底要我怎么着啊？我不是嫌你发展不好啊，我也不在乎你挣多少钱，但是我太清楚，一个长期在天花板待着的人是个什么状态。我不喜欢那样的男人。青山，我到底要怎么做？你才能够满意呢。我们都留在公司，一起做到总部。我这个人就这样
可能别人呢喜欢中高层的感觉，而我偏偏就喜欢后面还有一大段路要走。我想你也是这样的。不，我还以为我们今天要聊的，你要跟我谈的，我还以为是咱们今后怎么生活，咱们今后怎么过日子。没想你谈的全是这些东西。我不是江一林，他能放下的，我做不到。秦深，我就问你一句话：你是真的爱我吗？我爱你呀、啊，我当然爱你了。正因为我爱你，我才不想成为第二个江一林。一个不懂得自我和婚姻之间平衡的女人，被沦为弃妇的故事，我不想再上演了。林伟，你为了我放弃十几年的婚姻，那你应该清楚，什么样的女人才能够抓得住你？你家那串钥匙也用不着了，就扔了吧。小莫，起步下了，去做作业去。嗯。你的事儿都办完了。办完了好，办完了就踏实了。从今往后啊，就带着小莫。好好的过日子，还是住回家里来，就像你们小时候一样，我给你们做饭、刷碗、收拾屋子，你们住回来呢，我这也热闹了。哎，爸，对不起啊，我让你失望。不过您不用担心，我没事。跟林伟的事儿也不是一天两天了，我有心理准备。小莫，妈妈可以进来吗之间的事情，妈妈不会干涉。
好吗？嗯。